れが一番びっくりしてうわ負けないんですよいつ違いますか<笑>いやめっちゃいいですけどけど<笑>これがめっちゃいいです業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーヤッスンも使っているラバーですみなさんこんにちはワールドラバーマーケティンググッチーとですね今日はアンドロジャパンの浜川さんはいアンドロジャパンの浜川ですよろしくお願いしますいつもありがとうございますいつも本当にありがとうございます今日はですね、はい、あのアンドロさんの新商品であるあのラザンタの C48、はい、C48、はい、C48 そちらの方をちょっと浜川さんにこう打っていっただくっていう内容になります、はい、浜川さんどうですか C48 の方はそうですね僕は、えーとはい、多分これの動画の前に上げている R48 っていうのを愛用してるんですけど C48 も C48 ですごいいい部分がいっぱいあるんですよねなので、まあ、今回は R にはなくて C にあるもの C がこれがいいなっていうのを含めてお話し、まあ、し,だしていけたらなと思いますでも早速言ってもいいですか、はい、この3つのポイント、はいうん、で、えっと、1つ目に関してはやっぱ下回転のボールに対してドライブかける時が、えっと、R よりも上げやすいでこれなんで上げやすいのかなって考えた時にまず R ラバーと C ラバーですねの違い48度なんでスポンジは一緒なんですよ構造一緒なんですけどシートがよりもっちりしたというか粒形状が変わってまして C がカウンタースピンダンパーって言われる略なんですけど要は相手のボールの回答しっかりつかむなんでもともとつかむラバーだったのをさらにつかむようになったっていうラバーなのでそれによって下回転のボールが上げやすくなったっていうのが僕の中での感想なのでよくも下回転がすごい上げやすくなった、はい、で2つ目に関してはカウンターですねもうカウンタースピンダンパーっていう名前も含めてますけどカウンターがすごいしやすくなりました要は相手の回転に負けにくくなった今まではどうしてもやっぱり負けてしまうっていうところがシートもしっかりするようになったでもスポンジもしっかり食い込むようになったっていうところでボールを持つ時間がすごく長くなったので抑えやすくなったなので水平に振っても入るぐらいの感じでえっとボールが入るのがすごい特徴的ですだから上回転のボールに対してもそういうふうなボールが特にやりやすいのが特徴かなというのがありますで3つ目に関してはまあシートもスポンジもすごいもっちりとして要はつかみやすくなったので台上技術とか、まあ、細かいプレーですねでちょっと自分でつっついたり回転かけたりとかストップしっかり押さえたりフリックしっかり回転かけたりっていう細かい技術ですねが、えー、と R ラバーよりもボールを持ってつ時間が長くなったところもあって安定するっていうのはすごいこのラバーの特徴かなと思いますんでちょっとそれを中心的に今から指導していけたらなと思いますお願いしますはいお願いします一つ目から一つ目からつつきのボールが上がりやすいなのでもうつついてもらってはいが本当にうん上がる軽く振っても上がるんですよねもちろん R も上がるんですけどでここに持ってる時間が長いんで R よりも多分オートで回転もかかると思いますはいなのでシートがしっかりしてるんでうん確かに十分ピンは振っただけで回転は、うんかけやすいでこれの僕すっごいいいところを見つけましてでどういうことかって言ったらやっぱサーブコーダーして差し込まれたつっつきのボールって上げるの難しいじゃないですか、うん、ガッてきたボール特にまあバックですね、うん、これがこのラバー上がるんですよこれは R でも上がんないです僕でも C だったらそれは上がるんですそうしたらこうサーブ出して、はい、ガッて差し込まれたボールに対して今まで多分こうやってあげるしかなかったんですよ、こう、こう上に。乗っけるみたいな。が。あ、ごめんなさい。ですよ。触れるんですよ、コンプラバーは。<笑>これが一番びっくりして。うわ、負けないんですよ。いいつつき入った。<笑>いや、めっちゃいいつつきだったんですけど。<笑>これがめっちゃいいんです。ええー。上がるんですよ。超いいレシーブ。超いいレシーブでしょ<笑><笑>これが上がるんで。特にバック。にフォアももちろんいいんですけど、うん、フォアだったらもしかしたら柔らかすぎるっていう方もいるかもしれないので、うん、48度なんで確かに、うんはい、なんだこれの上位版の硬さだけ変わった53、うん、チー53の方がいいと思うんですけど今回のこの48だったらバックで今みたいなところ、まあ、フォアもそうなんですけど、えー、とじゃあもう、えー、とサバスにつってもらっていいですか、はい、回り込んでつ差し込まれた時に関しても何だかスリーに上がる、うん、差し込まれてここで回れないみたいな、うん、よくあると思うんですよ
もうガチャッてさせてください。上がるんですよ。カウンターがいいですフォアカウンターまずフォアカウンターでいきましょうか、はい、なのでサブ出していただいてじゃあミドルぐらいにつつくので、はい、ミドルぐらいにリープしてもらってますねはい、はいうんうんうん、ネットミス狙いに行ってもオーバーミスするぐらいなんで、うんうん、だから何も気にせず振っても入るみたいな<笑><笑>超楽なんですよ、これ。これも普通に。うん、うん、楽。楽。あ、最近バックフル人多い。さあ、私も、今もブロックっていうなんか概念なくなってますよね。なんかもう、世界、国際大会見てても。全部こんなんですよ。ループした終わりみたいな。だから逆に。自分から回転かけるときもやっぱあのテンション系のラバーって当てるだけでやっぱ飛んでいっちゃったりするってなかなか感覚難しいし、うん、特に飛ぶラバーっていうのは上回転系とかロングボールはいいんですけど台上で結局飛んでいったりとか、うんうんうん、長く出ちゃって先に攻められてってあるのがやっぱこっち。C、ラバーの方が安定はするかなと、うんはい、だからこうやってしっかり止まるんですよ多分ちょっと押し出しても、うん、通常多分押し出したらこう出ちゃうんですよそうですねあこれを打てる、はい、こう打たれちゃうのも出ないんですよ確かに、うん、ちょっとだけうんだからつっつきもしっかり自分でかけれるパッとそうですガツって切れるでやっぱテンション切れなかったらガツって切ったらパッと飛んでいっちゃうんですよ今みたいな、ねうん、今みたいなこうわってやってますけどをガツって言っても多分シートがしっかり食い込んでくれるんで、うん、これもやっぱシートがしっかりしてるからうわ消えたよ<笑><笑>じゃあ最後にオールオールで、はいこれいかついんですよ C のラバーこれがいかついっすよだから下回転系のレシーブがいかつくなるだからチキータとかは R とかの方がボール走るんですよただしっかり回転かけるんだったら C の方がいいかなるほどいかつかったよなあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもうカウンター特待やからもう全部つっついて全部カウンターでもいいんじゃないっていうああもうやられてたのかつなぎがいいんですよ。